குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கூலிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்போம் ரியல் டைமில் வந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணால் அதில் என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ரைட்டாக வைண்டிங் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது வைண்டிங்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் வைண்டிங்ஸில் இருந்து கோரில் சம் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ட்யூ டு லீக்கேஜ் ஃப்ளெக்ஸு அதனால் என்ன ஆகும் கோர்லேயும் என்ன ஆகும் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அந்த கரண்ட் பேர் ஹெடி கரண்ட் அந்த கரண்ட்டு ப்ராப்பராக டிசிபேட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் கோர் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஹீட் ஆகும் சரியா ஸோ வைண்டிங்கு கோரு அதிகமாக கரண்ட் போயிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக கரண்ட் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹீட் ஆகும் சரியா அந்த அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கூல் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்ன பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய வைண்டிங்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஜென்ரலாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரை டைப் இன்னொன்று ஆயில் இமர்ஸ்டு டைப் சரியா ஸோ ட்ரை டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கூல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடு ஏர் நேச்சுரல் கூலிங் இன்னொன்று வந்து ஏர் பிளாஸ்ட் கூலிங் அதே மாதிரி ஆயில் இமர்ஸ்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் நேச்சுரல் கூலிங் ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு ஏர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு வாட்டர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஸோ அந்த நேம் பார்த்து வச்சுக்கோ ஏஎன்னா ஏர் நேச்சுரல் ஏபினா ஏர் பிளாஸ்டு ஓஎன்ஏஎன்னா ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் நேச்சுரல் அந்த நேம் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் ஃபோர்ஸ்டு ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு ஏர் ஃபோர்ஸ்டு ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு வாட்டர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் வந்து இருக்குது அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூலிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் கூலிங் தான் வந்துட்டு பெரும்பாலும் ஹை கெப்பாசிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ட்ரை டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு இல்லையா ஒரு அப் டு த்ரீ கேவி நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எம்விஏ த்ரீ மெகா ஓல்ட் ஆம்பியர் த்ரீ எம்விஏ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா மெகானா டென் பவர் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி கூல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் ப்ளேஸில் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுருவாங்க அப்போ வச்சால் என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அதோட கோரு சுற்றி ஹீட் ஆகும் வைண்டிங்கு கோர் வை கோரை சுற்றி தான் வைண்டிங் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் ஹீட் ஆகும்போது கரண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது ஸோ அதோடய சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கூல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆயில் ஏர் நேச்சுரல் ஆர் செல்ஃப் ஏர் கூல்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏர் நேச்சுரல் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுட்டு அதோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர்னால் அது வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்துட்டு ஏர் நேச்சுரல் கூலிங் இந்த மாதிரி கூலிங் வந்து எவ்வளோ ரேட்டிங் வரைக்கும் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வந்து அப் டு த்ரீ எம்விஏ மெகா ஓல்ட் ஆம்பியருக்குள்ளே மூணு மெகா ஓல்ட் ஆம்பியருக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூலிங் மெத்தடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளோட ரேட்டிங் வந்து எபோ த்ரீ எம்விஏ கூடுது அப் டு ஃபிஃப்டீன் எம்விஏ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பர் மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டு சாம்பர் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் என்ன பண்ணுறீங்க மிடிலில் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சுருந்தீங்க இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது அதில் இருக்கக்கூடிய வைண்டிங்ஸ் காயில் சுற்றி இருக்கிறது ரைட்டா இப்போது இந்த சாம்பரில் ஒரு எண்டு வழியாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபேனை வச்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து பம்ப் பண்ணி உள்ளே தள்ளுறோம் சரியா ஸோ ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏரை ஃபோர்ஸாக உள்ளே தள்ளுறீங்க உள்ளே தள்ளிட்டு இன்னொரு எண்டில் என்ன இருக்குது ஒரு ஓப்பன் இருக்குது இல்லையா இந்த எண்டில் வரக்கூடிய காற்று வெளியிலேருந்து குளிர்ந்த காற்று கூலிங் ஏர் வந்து உள்ளே வரும் ஸோ அது இந்த வைண்டிங்ஸு கோர் இது எல்லாத்தையும் பட்டுட்டு இந்த பக்கமாக போகும்போது ஹாட் ஏராக வெளியில் போகும் இந்த மாதிரி கூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஏர் பிளாஸ்ட்டு ஏர் பிளாஸ்ட் மீன்ஸ் சம் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபேனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்டர்னலாக வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏரை உள்ளே தள்ளுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நோக்கி ஃபோர்ஸ் பண்ணி உள்ளே அனுப்பிட்டு அத
ரைட்டா அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணிருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேங்குக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேங்க் அப்படினு சொல்லுவோம் ஜெனரலா ரியல் டைம்ல அங்க வெளியில வச்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் வச்சிருப்பாங்க சோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி ஒரு டேங்குக்குள்ள வச்சிருவாங்க சோ இதுதான் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் அத சுத்தி வைண்டிங்ஸ் இருக்கு சோ இங்க டேங்குக்குள்ள என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில வந்து ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த டேங்குக்குள்ள ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க ரைட்டா சோ இந்த டேங்குக்குள்ள இருந்து ஆயில் எது வரைக்கும் இந்த கன்சர்வேட்டர்ல ஒரு 75% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வைண்டிங்கோ கோரோ ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணிடும் இந்த ஆயில் வந்து கூலாக இருக்கும் இந்த கோல்டு ஆயில் வந்து அந்த ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆயில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சரியா ஆயில் வந்து ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா ஆயில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆயில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆயில் வந்து என்னாகும் அப்பா டைரக்ஷன்ல அப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மூவ் ஆகும் போது இந்த சைடு ஒரு ஓப்பன் ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த பைப் ஒலி அப்படி வந்து ஆயில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் ஹாட் ஆயில் வந்து டுவர்ட்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் மேல மேல நோக்கி என்னாகும் மூவ் ஆகும் சரியா ஹாட் ஆயில் வந்து மேல நோக்கி மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகி இந்த வெளியில ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேங்க சுத்தி அந்த பைப் வழியா என்ன ஆகுது சர்க்குலேட் ஆகுது இப்படி சர்க்குலேட் ஆகும் போது இது இந்த பைப் வந்து எங்க இருக்கு டேங்க விட்டு வெளியில இருக்கு ஸோ அப்போ வெளியில சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து என்னாகும் இந்த பைப் மேலே படும் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து என்னாகும் அந்த பைப்பில் படும் டியூ டு கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் முறையில் இந்த பைப் வழியாக போகக்கூடிய ஆயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு அந்த ஏருக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடும் அப்போ அந்த அந்த பக்கத்தில் நம்ம போனோம்னா நமக்கே தெரியும் ஒரு ஹாட் ஏர் வந்து நம்ம மேலே படும் ஸோ கன்வெக்ஷன் முறையில் வந்து என்ன ஆகுது ஹீட்டு வந்து பைப்பில் இருந்து நம்மளோட ஆயில்ல இருந்து ஏருக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அகெயின் ரிட்டர்ன் உள்ள போகும்போது அந்த ஆயில் வந்து என்ன ஆயிடுது கூல் ஆயிடுது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம கூல் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு என்னது ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் நேச்சுரல் கூலிங் ஜஸ்ட் நம்ம ஹீட்டை வந்து ரிசீவ் பண்றதுனால ஆயில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதை சுத்தி நம்ம ஃபிட் பண்ணிருக்கக்கூடிய பைப் வழியா என்ன ஆகுது சர்க்குலேட் ஆகுது அந்த பைப்பை வந்து ரேடியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரேடியேட்டரை வந்து எப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுருக்கோம் அப்போ அதை சார் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏர்னால அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி கோல்டு ஆயில் வந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் டேங்குக்குள்ளே வந்து போகுது ஸோ இது வந்து எவ்வளோ ரேட்டிங் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் ஒரு தேர்ட்டி எம்பிஏக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூலிங் வந்து ஓகே பாசிபிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால நம்ம கன்சர்வேட்டர் ஃபுல்லாக எப்போதுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா வாட்டர் ஏர் பபுள்ஸ் வந்து அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்காக ஓகே அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இப்போ நம்மளோட ரேட்டிங் வந்து சிக்ஸ்டி எம்விஏவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வந்து தேர்ட்டி எம்விஏலேருந்து சிக்ஸ்டி எம்விஏ கூடும்போது இப்போ நம்ம எப்படி கோல் கூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நேச்சுரல் படமும் பேரும் மட்டும் பார்த்துக்கோ அந்த பேரை வச்சு தான் எழுத போகிறோம் ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலை வச்சு தான் கூல் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஒரு டேங்குக்குள்ளே வச்சுட்டு டேங்கை சுற்றி என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பைப் வந்து ஃபிட் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் ரேடியேட்டர் ரைட்டா ஸோ இந்த வைண்ட் அந்த ரேடியேட்டர் பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஃபேன் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வைண்டிங்ஸ் கோர் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹீட் அப்படியே என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு அப்படின்னா அந்த ஆயில் வந்து என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி டுவர்ட்ஸ் பைப் ரேடியேட்டரை நோக்கி என்ன ஆகும் அப்பா டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போ ரேடியேட்டர் அந்த பைப் வழியாக நம்மளோட ஹாட் ஆயில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும்போது அதை சுற்றி என்ன வச்சுருக்கோம் ஃபேன் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆயிலோட ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபேன் வந்து என்ன ஆகும் ஆயிலோட ஹீட்டை பொறுத்து அது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அந்த ஃபேன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆப்ரேட் ஆகி வெளியில் இருக்கக்கூடிய அதோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய யாரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி
ஆயிலையும் ஃபோர்ஸ் அனுப்புகிறோம் யாரையும் ஃபோர்ஸ் அனுப்புகிறோம் ரைட்டாக அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு யூனிட்டை தனியாக வச்சுக்கிறீங்க இது இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேங்கு அதுக்குள்ளே நம்மளோட வைண்டிங் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த பக்கமாக ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஒன்று வந்து வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்டர்னலாக ரைட்டாக அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு பம்ப் வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க ஆயில் வந்து உள்ள ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஒரு பம்ப் வச்சு கோல்டு ஆயிலை வந்து டேங்குக்குள்ளே ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பம்ப் வச்சு கோல்டு ஆயிலை டேங்குக்குள்ளே ஃபில் பண்ணுறீங்க இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஹீட்டுனால டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது ஆயில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுமா மூவ் ஆகி இந்த டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகும் நம்மளோட ஆயில் வந்து அகெயின் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வரும் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்குள்ளே நம்மளோட ஆயில் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு சரியா அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பைப்பு ஃபிட் பண்ணியிருக்கோமா அந்த பைப் வந்து ஏர் டக்டம் சரியா ஏர் பைப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஏர் டக்ட் வழியாக வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே தள்ளுறோம் சரியா அந்த மாதிரி போகும்போது நடுவில் பைப் இருக்குது இந்த பைப்பில் கூலான ஏர் வந்து போயிட்டு இருக்குது அகெயின் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த பைப்பை சுற்றி நம்மளோட ஹாட் ஆயில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த ஆயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை இந்த ஏர் ரிசீவ் பண்ணி இது ஏர் வந்து வெளியில் போயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது அதில் உள்ள ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு ஏர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஆயிலும் ஃபோர்ஸாக உள்ள உள்ளே வரும் அதே மாதிரி அகேன் கூல் ஆன உடனே அந்த கோல்டு ஆயிலை வந்து பம்ப் பண்ணி அகேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டேங்குக்குள்ளே வந்து அனுப்பிடுவோம் அகேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அது திருப்பி எங்கே வரும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வரும் இங்கே அந்த பைப்ஸ் வழியாக போகக்கூடிய கோல்டு ஏர் வந்து இந்த ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணி க டியூ டு கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் முறையில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் ஆயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆயிடுது வெளியில் போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி கூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு ஏர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப் ஸ்டேஷனு பவர் ஸ்டேஷன்லலாம் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கூல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து ஓவர் ஹீட் ஆக விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு வாட்டர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் ஆயில் ஃபோர்ஸ்டு வாட்டர் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் இங்கே சேம் தான் பம்ப் ஆயிலையும் ஃபோர்ஸ் அனுப்ப போகிறோம் வாட்டரை வச்சு அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கூல் பண்ண போகிறோம் அகேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஒரு வாட்டரை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் கோல்டு வாட்டரை வச்சு கூல் பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க கோல்டு ஆயிலை பம்ப் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேங்குக்குள்ளே அனுப்புகிறீங்க அப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஹீட்டு ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலுக்கு வந்து என்ன ஆகுது ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆயில் வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே இருக்கக்கூடிய டியூப் மேலே இருக்கக்கூடிய டியூப் வழியாக ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வந்து வரும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வந்த உடனே ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த டியூப்பை சுற்றி வாட்டரை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் சரியா சம் பம்ப் பண்ணி வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உள்ள ஃபோர்ஸாக அனுப்புகிறாங்க கோல்டு வாட்டரை அனுப்புகிறாங்க இந்த பைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை அந்த வாட்டர் ரிசீவ் பண்ண உடனே ஹாட் வாட்டராக வாட்டர் வந்து என்ன செஞ்சிடும் வெளியில் போயிடும் அகேன் அந்த வாட்டர் இன்னொரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கூலிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கூல் பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வந்து செவரல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எம்இஏ ஹண்ட்ரட் எம்இஏவை தாண்டி போகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இவ்வளோதான் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கூலிங் சரியா ஜென்ரலாக நம்ம என்ன மெத்தடில் வந்து கூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு கூல் வந்து பண்ணுவாங்க அதே இதில் ஏதோ ஒரு நம்மளோட ரேட்டிங் ஏற்ற மாதிரி இதில் ஏதோ ஒரு மெத்தடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை வந்து கூல் பண்ணிக்கலாம் சரியா